हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स सो वेलकम टू योर मैथ प्लैनेट चैनल मंथन प्रज्ञा शोध सामान्य परीक्षा इतना सवी विषय गणित या जे दूसरे प्रकरण है संख्या वाली क्रिया क्रियाम टू पॉइंट फाइव अपूर्णांक हा टॉपिक है आमदिल व्यवसाय नंबर तीन आज आप सॉल्व करना आहोत तत्पूर्वी व्यवसाय नंबर एक आ व्यवसाय नंबर दोन जर आप न सेल तो हा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिल्ली है तिथे जाऊन तो दोन ही व्यवसाय अपन पहू शकता तसे चैनल प्लेलिस्ट वरती यत्ता सवी के सर्व वीडियो आप टाकले सुधा तुम्हें तिथे जाऊन पहू शकता चला तो सुरुआत करू अपन व्यवसाय नंबर थ्री पा ये तो पहला प्रश्न है टू या संख्यल को अंका स्थानिक किमत सर्वात कमी आहे आता इतने पहा संख्या दिल्ली है टू पॉइंट थ्री सिक्स एट ओके तुम्हें एक लक्ष्य ठेवाय है दशावन चिन्हा जस जसे तुम्हें उज्वीक जाल तशी तशी त्या अंका किमत का होते कमी होत जाते जैसे सर्वात उज्वीक अंक को आठ है तो मु आठ या अंका स्थानिक किमत सर्वात कमी आल म आठ कुठे है तो तो है ऑप्शन नंबर फोर मध्य है मन पैल उत्तर ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर चला दूसरा क्वेश्चन अपन सोड़ू पहा ये सेवन पॉइंट फोर सिक्स एट इंटू हंड्रेड प्लस फाइव फोर फोर फाइव डिवाइडेड बाय टेन इज इक्वल टू अपने एन्सर काड़ा है आप थोड़ा सा एडजस्ट करू पे उदाहरण अपन लिखन का सेवन पॉइंट फोर सिक्स एट इंटू हंड्रेड प्लस फाइव फोर फोर फाइव डिवाइडेड बाय टेन पाते आता अपन जर हेला शंबरा ने गुणल तो क्या होना है दोन घर इकड़े मे संख्या का तैयार होना है सेवन फोर सिक्स पॉइंट एट मजेच शंबरा ने गुणन हा जो दशावन चिन्ह है ये दोन घर इकड़े मजेच लक्षा ठेवा गुना गुणन दशावन चिन्ह उज्वीक सरकत आ भागन दशावन चिन्ह ही डावीक सरकत दोन शून्य अल तो इकड़ उज्वीक दोन घर सरकत आ भागाकारा जितके शून्य आती तितकी घर थे डावीक सरकत आता हि संख्या कि तैयार होना है पहा ये तो एक शून्य है ये तो दशावन चिन्ह नहीं है परंतु ये तो एक शून्य आयाम ये दशावन चिन्ह कुछ यार है ये ये है मे संख्या तैयार होना है फो फाइव फोर फोर पॉइंट फाइव आता अपने का फ्त यह दोगी बेरीज कराएँ जे ये उत्तर आता अपन इत उ बेरीज करू जेनेकर तुम्हारा ती व्यवस्थित समझेल आठ ने पांच तेरा हाथ साला एक सहा चार दहाने एक अकरा हाथ साला एक चार चार आठ ने एक नौ आत पांच बारह मजेच एक हज़ार दोन से एक पॉइंट तीन ये कुठे है एवडस अपने शोधा फक्त ते है ऑप्शन नंबर थ्री मध्य मन दुसर च उत्तर ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर चला पुढ़ क्वेश्चन अपन पहू जीरो पॉइंट पाए दे जीरो पॉइंट थ्री चा समूल्य अपूर्णांक को आता इत एक लक्षा घाय तो पेपर वर्क कराया का ही गरज नहीं है जीरो पॉइंट थ्री का समूल्य अपूर्णांक आता एक फक्त एवं ऑब्जर्वेसन कराए तुम्हें पॉइंट नंतर थ्री डायरेक्ट है अपने तसा ऑप्शन पाजे कि पॉइंट नंतर थ्री डायरेक्ट अला हवा बगा तो पॉइंट नंतर लगे थ्री है इत पॉइंट नंतर कुठे ही थ्री नहीं है मजे हेच उत्तर है कारण हा थ्री वर कि जरी शून्य दिल तरी हा दोगी किमत का रहना है सारखीच रह है मन तीसर च उत्तर ऑप्शन नंबर वन इज द राइट एन्सर आता चौथा बगा थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इंटू टू हंड्रेड ट्वेल्व इज इक्वल टू सिक्सटी एट थाउजंड नाइन हंड्रेड तो 
थर्टी टू पॉइंट फाइव इंटू टू पॉइंट ट्वेल्व इज इक्वल टू कि मजेच आता इत का पहा तीन से पंचवीस गुणिले दोन से बारा चे उत्तर दिल है तो उत्तर फ्त मैं लिखुन का बगा उत्तर कि सिक्स एट नाइन डबल जीरो ओके मे अड़ुस हज़ार नौशे ही उत्तर आने अपने का जे पॉइंट दिलले हैं ये पॉइंट नंतर किती घर है तेवड़ी घर फक्त मोजाई की बगा हाँ पॉइंट नंतर एक घर है और हाँ पॉइंट नंतर दोन घर है मुझे टोटल घर कि एक दोन तीन तीन घर जावी कड़ून फक्त तीन नंबरला अपने पॉइंट दयाच है एक दोन तीन मजे संख्या का तैयार अड़ुस पॉइंट नौ कि सिक्सटी एट पॉइंट नाइन मैं सिक्सटी एट पॉइंट नाइन कुछ फैशन नंबर थ्री लगे चौथे च उत्तर ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर ये पहा अपन अतिशय सोप्या पद्धति ने समझू घी क्लिष्ट भाषा कि क्लिष्ट पद्धति ने समझू घ गोंध कराएगा नहीं है चला आता पांचवा प्रश्न पहा पहा फाइव सेवन थ्री एट या संख्य आठ या अंका स्थानिक किमत कि संख्या मैं लिखो फाइव पॉइंट सेवन थ्री एट या मधे आठ या अंका स्थानिक किमत अपने लिया है आता तुम्हारा आधीच महत है आता अपन सवी लहत हा ज्या सात की किमत है ती का दहा सेवन अपॉन टेन हा जो थ्री आल तैली का सेवन अपॉन हंड्रेड मजे एक एक शून्य वाड़ जो आने हा जो आठ है तैली का सेवन अपॉन थाउजंड एन सॉरी एट अपॉन थाउजंड है बगा दशांश चिन्ह नर पैला घर खा दहातो दुसर घर खा एक शून्य आखिर वाड़ो आन तीसर घर खाखी एक शून्य वाड़ो जस जस इकड़े इकड़े वाड़ जाए तस तस छेदस्था शून्य वाड़ जो आता अपने आठ की स्थानिक किमत विचार ती का एट अपॉन थाउजंड अभी एना है म एट अपॉन थाउजंड कुछ है तो ऑप्शन नंबर फोर मधे है पांचे च उत्तर ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट एन्सर आता अपन सहावा पहू पता सहावा है तो जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव चे व्यवहारी अपूर्णांक रूपांतर करा हा अतिशय सोपा प्रश्न है बिलकुल गोंधन जाए नहीं पाते जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव है हि संख्या जसी या ती लिखली अपन फक्त पॉइंट काड़ेला है प्रत्येक संख्य छेजस्था एक आतो आता मैं संगा पॉइंट नर घर कि एक दोन तीन तितके शून्य फक्त अपन दी ठीक है आय कराए हाला फ्त संक्षिप्त रूप दयाच है चला अपन ये छोट करू पंचवीस ने बागूया हा पंचवीस का वर्ग है मेजे पंचवीस ने बागन उत्तर पंचवीस यार है ये तो पंचवीस चौक शंबर आ शून्य पुनः पांच भाग जाए पांच पांच पंचवीस आच आठा चालीस अंश स्था पांच आेद स्था आठ उत्तर जो पांच अंश छेद आठ कुठे है तो ऑप्शन नंबर थ्री मध्य मनु सवे उत्तर ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर आता अपन सातवा प्रश्न सोडू पे सातवा प्रश्न है फोर्टी वन पॉइंट जीरो एट वन टू मधुन को संख्या वजा करावी मे उत्तर का थर्टी टू पॉइंट फोर एट सेवन अस उत्तर ये काय का अशा पद्धति प्रश्न आया नर हे पा हा मोटा संख्यत ही छोटी संख्या फक्त वजा कराएगी जे ये उत्तर बगा चला फोर्टी वन पॉइंट जीरो एट वन टू मैनस थर्टी टू पॉइंट फोर एट सेवन आत का नहीं मन अपन का जीरो दया है चला अपन वजा बाकी करू दोनत शून्य गेला खाली रही दोन अकरत सात गेले खाल रही चार हाला एक अठारत नौ गेले नौ थोड़स वरती घे अपन हाला एक दहाम पांच गेले खाली रही पांच हाला एक इत अक तीन गेले खाली रही 
आठ आणि हा चारा एक चारातून चार गेले शून्य म्हणजेच उत्तर काय आलं आपलं एट पॉईंट फायू नाईन फोर टू ते कुठे आहे ते फक्त आपल्याला बघायचं आहे एट पॉईंट फायू नाईन फोर टू सेम टू सेम असा ऑप्शन आहे ऑप्शन नंबर वन वरती आहे म्हणून सात्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर वन इज द राईट अँसर पाय ते आठवा प्रश्न झिरो पॉईंट झिरो झिरो फाय झिरो पॉईंट झिरो झिरो फायू झिरो पॉईंट फायू अँड झिरो पॉईंट ट्रिपल झिरो फायू यापैकी सर्वात मोठा अपूर्णांक कोणता आता एक लक्षात ठेवायचं आहे दशांश चिन्हापासून जसं जसं तुम्ही उजवीकडे जाल तशी तशी संख्या ही छोटी छोटी होत जाते त्यामुळं दशांश चिन्हानंतर लगेच फायू जिथे आहे तीच संख्या काय होईल सर्वात मोठी होईल त्याच्यामुळे झिरो पॉईंट फायू ही सर्वात मोठी आहे हे तर जास्त काही आपल्याला एक्सप्लेनेशन देण्याची गरज नाही आहे त्यामुळे झिरो पॉईंट फायू कोणत्या ऑप्शनमध्ये आहे तर ऑप्शन नंबर थ्रीमध्ये आहे म्हणून आठवायचं उत्तर ऑप्शन नंबर थ्री इज द राईट अँसर पाय ते नववा प्रश्न आहे नववा प्रश्न आपण सोडूया एकोणीस पॉईंट दोन याचा आपल्याला स्क्वेअर काढायचा आहे आता हा दोन तीन प्रकारे स्क्वेअर काढतो येतो हे स्क्वेअर कसा काढायचा हे ह्याच्यासाठी मी एक व्हिडिओ बनवलेला आहे आणि तो व्हिडिओ तुम्ही नक्की जाऊन पहा चॅनलवरती म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला सोपी ट्रिक तिची लक्षात येईल आता इथं एक काम करायचं आहे हे एकोणीस पॉईंट दोन न समजता आपण एकशे ब्याण्णव अशी ही संख्या पकडायची आहे पॉईंटचा आपण नंतर विचार करूया आता ह्याचा जर स्क्वेअर आपल्याला काढायचा आहे तर काय करायचं एकशे ब्याण्णव गुणिले एकशे ब्याण्णव असं करत बसायचं नाही आहे ह्याचे दोन तीन भाग पाडायचे हा एकोणीस एक भाग पाडायचा हा दोन एक आणि हा दोन एक म्हणजे एकोणीस दोन आणि दोन अशा पद्धतीने ही संख्या तयार झालेली आहे आता एक काम करायचं हे एकोणीसचा वर्ग इथे लिहून काढायचा किती आहे तीनशे एकसष्ट वर्ग पाठ असणं खूप महत्त्वाचं आहे हा जो दोन आहे त्याचा वर्ग इथे लिहून काढायचा आता दोनचा वर्ग चार आहे पण चार न लिहिता आपण झिरो चार असा लिहिणार आहोत हे लक्षात ठेवा आता ह्याचं काय काम आहे पहा आता आपण काय केलं नीट समजून घ्या ह्या संख्येचे तीन भाग पाडले ह्याचा वर्ग आपण इथं लिहिला ह्याचा वर्ग आपण इथं लिहिला आता काय करायचं आहे हे एकोणीस हे दोन आणि हे दोन ह्या तिघांचा काय करायचा आहे गुणाकार करायचा आहे चला तर गुणाकार करूया आपण बे दुने चार आणि चार गुणिले एकोणीस म्हणजेच एकोणीस चौक एकोणीस चौक किती येतात शहात्तर येतात परंतु हे शहात्तर मांडताना काय करायचं आहे आपल्याला एकक सोडून मांडायचे आहेत किंवा एक काम करूया आपण एकक सोडून द्यायचा आणि इकडे आपल्याला मांडायचे आहे एकाखाली आपण आपल्या समजण्यासाठी झिरो देऊन ठेवूया फक्त एक छोटीशी लक्षात गोष्ट घ्या कि ह्या तिघांचा जो गुणाकार आहे तो एकाखाली शून्य देऊन बाकी लेफ्ट साईडला तो मांडायचा आहे आता काय करायचं आहे फक्त या दोघांची बेरीज करायची आहे चार सहा सात आणि एक आठ आणि हे थर्टी सिक्स जसेच्या तसे म्हणजे उत्तर किती आलेलं आहे छत्तीस हजार आठशे चौसष्ट ठीक आहे आता काय करायचं आहे हे ते एक पॉईंट होता आता वर्ग म्हणजे त्याच संख्येने त्याच संख्येला दोनदा गुणणे आता एकोणीस पॉईंट दोन आणि एकोणीस पॉईंट दोन आपण दोनदा गुणलं असतं की नाही त्याच्यामुळे हा हे एक घर आणि पॉईंट नंतरचं हे एक घर म्हणजे दोन घरानंतर दशांश चिन्ह येणार आहे मग ते कुठे येणार आहे इथे येणार आहे म्हणजे आपलं उत्तर काय झालं थ्री सिक्स एट पॉईंट सिक्स्टी फोर चला कुठे येते ऑप्शन नंबर वनमध्ये आहे म्हणून नव्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर वन इज द राईट अँसर आता आपण दहावा प्रश्न सोडूया पाय ते इथे दहावा प्रश्न आहे थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री इंटू टू हंड्रेड सिक्स्टी फाय इज इक्वल टू नाईन्टी थाउजंड एट हंड्रेड नाईन्टी फाय म्हणजेच नव्वद हजार आठशे पंच्याण्णव असं आहे तर त्यांनी काय दिलं की नव्वद पॉईंट एट नाईन फायव्ह भागिले सव्वीस पॉईंट पाच बरोबर किती आता एक लक्षात ठेवा हीच संख्या इकडे जाऊन काय झाली फक्त भागाकारामध्ये गेलेली आहे 
म्हणजे ही संख्या इथं जाऊन फक्त भागिले झाले म्हणजे उत्तर किती येणार आहे तीनशे त्रेचाळीसच उत्तर येणार आहे परंतु त्यामध्ये पॉईंट कुठं द्यायचा हाच आपल्याला फक्त काढायचं आहे चला तर ह्याचं उत्तर सोडून किती येणार आहे ते आपण पाहूया पाय ते नाईन्टी डिवायडेड बाय ट्वेंटी तर अशा पद्धतीने आहे पहिली गोष्ट व्यवस्थितपणे समजून घ्या काय करायचं छेदाचा एक पॉईंट इकडे सरकवला की अंशाचा पण एक पॉईंट इकडे सरकतो चला हा जो पॉईंट आहे मी एक घर इकडे सरकवला हा पॉईंट एक घर इथं येणार आहे ठीक आहे आता संख्या काय तयार होणार आहे मग नऊशे आठ पॉईंट पंच्याण्णव छेद दोनशे पासष्ट आता काय करायचं आहे तुम्ही एवढा मोठा भागाकार करू शकत नाहीत उत्तर तर माहिती आपल्याला काय येणार आहे उत्तर किती येणार आहे थ्री फोर थ्री उत्तर येणार आहे हे तर आपल्याला शंभर टक्के माहिती आहे आपल्याला हे दोन पॉईंटसुद्धा नको आहेत मग हे दोन पॉईंट जर आपण इकडे सरकवले तर छेदाला दोन शून्य येतात हे लक्षात घ्या ठीक आहे मग आता संख्या काय तयार झाली ही पूर्णपणे संख्या तयार झाली हा पॉईंट इथून निघून गेलेला आहे मग संख्या तयार झालेली आहे नाईन झिरो एट नाईन फायू डिवायडेड बाय टू सिक्स फायू डबल झिरो आता दोनशे पासष्टने म्हणजे ह्या दोनशे पासष्टने ह्या पूर्ण संख्येला भागल्यानंतर उत्तर किती येणार आहे थ्री फोर थ्री येणार आहे आता हे जे दोन शून्य आहेत हे दोन शून्य म्हणजे दोन दशांश चिन्ह दोन दोन घरानंतर पॉईंट द्यायचा म्हणजे हा झाला एकक आणि दशक म्हणजे हा एकक आणि दशकानंतर फक्त आपल्याला पॉईंट द्यायचा आहे हे झालं उत्तर थ्री पॉईंट फोर थ्री मग थ्री पॉईंट फोर थ्री कुठे आहे ऑप्शन नंबर फोरमध्ये आहे म्हणून दहाव्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर फोर इज द राईट अँसर व्यवस्थितपणे समजून घ्या खूप सोपं असतं एक्सप्लेनेशन ह्याच्यासाठी मी जास्त देतो की मुलांना कळलं पाहिजे हे महत्त्वाचं नुसतं पाठ करून काही फायदा नाही आहे समजणं खूप महत्त्वाचं आहे पुढे बघा अकरावा सिक्स अपॉन इलेवन इज इक्वल टू किती आता काय करायचं अकराने फक्त याला भागायचं हे तोंडी पण भागाकार येणार आहे तरी पण आपण सोडूया पहा अकरा शून्य शून्य खाली राहिले सहा पॉईंट दिला वरून घेतला शून्य अकरा पाचशे पंचावन्न खाली राहिले पाच वरून पुन्हा शून्य घेतला अकरा चौक चव्वेचाळीस पुन्हा खाली राहिले सहा पुन्हा पाचचा भाग जाईल पुन्हा चारचा भाग जाईल म्हणजे अशा पद्धतीने पुन्हा फायू फोर फायू फोर ही संख्या पुन्हा पुन्हा येणार आहे आणि त्याला आवर्ती म्हणतात आवर्ती म्हणजे पुन्हा पुन्हा येणार आहे म्हणून ही फायू फोर ही संख्या पुन्हा पुन्हा येते म्हणून त्याच्यावरती आपण काय करतो अशी रेश ओढतो म्हणजे उत्तर काय झालं झिरो पॉईंट रिकरिंग फिफ्टी फोर किंवा आवर्ती चोपन्न मग अशा पद्धतीने कुठे आहे तर हे ऑप्शन नंबर थ्रीमध्ये आहे म्हणून अकरावीचं उत्तर ऑप्शन नंबर थ्री इज द राईट अँसर आता आपण बारावा प्रश्न सोडूया पाय ते बारावा प्रश्न आहे ह्या सर्वांची बेरीज किती असं आपल्याला विचारलेलं आहे आता हे उदाहरण आपण लिहून काढूया टू पॉईंट वन फोर एट हे रिकरिंग म्हणजे आवर्ती आहे प्लस थ्री पॉईंट वन एट फायू प्लस फोर पॉईंट आवर्ती सहा म्हणजे रिकरिंग सिक्स तर ह्याचं उत्तर आपल्याला काढायचं आहे तर काय करायचं आहे इथं खूप सोपी पद्धत आहे बघा हे जे पूर्णांकामधले आहेत हे टू हे थ्री आणि फोर ह्यांची आधी आपल्याला बेरीज करायची आहे किती येणार दोन आणि तीन पाच आणि चार नऊ म्हणजे उत्तर येणार नाईन पॉईंट ह्या सर्वांची बेरीज ठीक आहे तर बरीचशी मुलं काय करतात ह्या सर्वांची बेरीज करतात आणि डायरेक्ट हिथं मांडतात आणि हिथंच ते चुकतात तर कसं करायचं आहे पाहिजे ते नाईन पॉईंट आहे हे नाईन पॉईंट आता आपण बाजूलाच ठेवणार आहोत आपलं आताचं जे उत्तर येईल ते आपण नाईन पॉईंटच्या नंतर लिहिणार आहोत एक लक्षात ठेवायचं हे जे वन फोर एट आहे हे बघा हे जे उत्तर येणार आहे ते नाईन पॉईंटच्या नंतर आपण लिहिणार आहोत हे पुन्हा एकदा व्यवस्थित समजून घ्या आता काय राहिलं ह्या तीन गोष्टींची बेरीज राहिली ह्यांची डायरेक्ट बेरीज करून इथं मांडायची नाही शंभर टक्के आपल्याला वेगळं उत्तर येणार आणि ते उत्तर चुकतं तर काय करायचं हे जे वन आहे हे वन आपण मांडले 
बघा ह्या तिघांच्या डोक्यावर रेष आहे म्हणून आपण काय करायचं तो तीन वेळा नऊ मांडायचा आहे बघा समजून घ्या प्लस वन एट फाईव्ह ही संख्या जशीच्या तशी लिहिली ह्या तिघांच्या डोक्यावर रेष आहे म्हणून आपण तीन वेळा नऊ लिहिले प्लस सिक्स जसाच्या तसा मांडला हे तर एकदाच एकच संख्या आहे म्हणून हे तर काय येणार एकच नऊ येणार आहे आता काय करायचं आपल्याला छेद सारखा करायचा आहे आता इथे दोघांचा छेद तर सारखाच आहे मग आता इथं जर नऊशे नव्याण्णव करायचं असेल तर आपल्याला एकशे अकराने इथं काय करायला लागेल गुणावा लागेल म्हणजेच संख्या काय तयार होणार आता बघा इथं छेद तिघांचे सारखे होणार आहेत मग आपल्याला काय करायचं आता छेद सारखे आहेत म्हणून मी काय केले ते एक मिनिट छेद सारखे आहे म्हणून आपण काय केले ते एकदाच लिहिले आता काय करायचं ह्या वरच्यांची फक्त बेरीज करायची काय वन फोर एट प्लस वन एट फायव्ह प्लस आता हे सहाने याला गुन्हा लागेल सहा एक सहा सहा एक सहा आणि सहा एक सहा ह्या दोघांची तिघांची काय करूया बेरीज करूया आता बघा इथं बेरीज करा सहा आणि पाच अकरा अकरा आणि आठ एकोणीसशे नऊ हातशाले आजचाला एक सहा एक सात सात आणि आठ पंधरा पंधरा आणि चार एकोणीस एकोणीसशे नऊ आजचा पुन्हा आला एक सहा एक सात सात आणि एक आठ आठ आणि एक नऊ ठीक आहे इथे आला नऊ म्हणजे उत्तर किती आलं आपलं नाईन 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 अशा पद्धतीने आलेलं आहे इथे हे मांडल्यानंतर आपण छेदाचा विचार करायचा नाही आहे हे लक्षात द्या किंवा तुम्हाला तुम्ही मग परत विचाराल की हे तीन नऊ कुठे गेले तर पहा ते कसं असतं बघा हे तीन नऊ ठीक आहे आता हे तर लक्षात घ्या हे तर वरती तीन संख्या होत्या नीट समजून घ्या हे तर वरती तीन संख्या होत्या म्हणून काय केलं आपण त्या संख्येच्या खाली तीन वेळा नऊ मांडला इथे पण तीन संख्यांच्या वरती रेष होती म्हणून आपण तीन वेळा नऊ मांडला आता हीच संख्या आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतो की नाही नऊशे नव्याण्णवच्या डोक्यावरती फक्त रेष मारली तर ह्याचं रूपांतर अशा पद्धतीने झालं म्हणजे आपलं उत्तर काय आलं नाईन 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 त्याच्या डोक्यावरती रेष आणि आलेलं उत्तर काय करणार होतं आपण फक्त ह्या नाईन पॉईंटच्या पुढे लिहिणार होतो म्हणजे उत्तर काय आलं आपलं नाईन पॉईंट नाईन 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 रिकरिंग ठीक आहे मग ते कुठे आहे तर ते आहे ऑप्शन नंबर टूमध्ये आहे म्हणून बारायचं उत्तर ऑप्शन नंबर टू इज द राईट अँसर हे तर समजून घ्या परत एकदा तुमचा गोंधळ व्हायला नको जर अशी संख्या असेल अशी संख्या जर असेल तर ती आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतो म्हणजे अशी लिहिली काय आणि अशी लिहिली काय हे दोघांचंही उत्तर सारखंच आहे त्याच्यामुळं मी हे जे नाईन 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 अपॉन नाईन 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 ह्याचं उत्तर अशा पद्धतीने लिहिलेलं आहे ठीक आहे आशा करतो की व्यवस्थितपणे तुम्हाला कळलेलं असेल चला आपण पुढच्या प्रश्नावरती जाऊया पाय ते तेरावा प्रश्न आहे टू इंटू झिरो पॉईंट टू डिवायडेड बाय झिरो पॉईंट झिरो टू फायव्ह इज इक्वल टू एक्स तर एक्सची व्हॅल्यू किती आता हे सोडून घ्या दोन आणि याला गुणलं तर काय येणार आहे झिरो पॉईंट फोर डिवायडेड बाय झिरो पॉईंट झिरो टू फायव्ह इज इक्वल टू एक्स आता काय करायचं आहे ह्याला झिरो पॉईंट फोरला आपल्याला काय करायचं आहे झिरो पॉईंट झिरो ट्वेंटी टू फायने भागायचं आहे तर हे आपण इथं व्यवस्थित मांडून घेऊया झिरो पॉईंट फोर डिवायडेड बाय झिरो पॉईंट झिरो टू फायव्ह इज इक्वल टू एक्स काय करायचं आपल्याला पॉईंट काढायचे आहेत आता ह्याचा एक पॉईंट इकडे सरकला की ह्याचा पण एक पॉईंट इकडे सरकतो हे तुम्हाला माहिती आहेत आता खाली किती पॉईंट आहेत तीन पॉईंट आहेत आणि तीन घरानंतर पॉईंट आहेत इथं एकच घरानंतर पॉईंट आहे पहा हे जर हे जर तीन घरं सरकले बघा इथं एक हा पॉईंट जर इथे सरकला तर हा पॉईंट काय येणार आहे इथं येणार आहे आणि हे पॉईंट आणखीन दोन घरं पुढे सरकले तर ह्याच्यावरती दोन शून्य येणार आहेत म्हणजे संख्या काय तयार होणार आहे पहा हे तर वरती होणार आहे फोर हंड्रेड आणि खाली काय होणार आहे ट्वेंटी फायू होणार आहे आता आपल्याला भागाकार करायला खूप सोपं जाणार आहे पंचवीसने पंचवीस एके पंचवीस इकडे पंचवीस एके पंचवीस खाली राहिले पंधरा वरून घेतलं शून्य झाली दीडशे आणि पंचवीस सक्क दीडशे 
म्हणजेच उत्तर काय आलं सोळा आलेला आहे मग सोळा कुठे आहे तेवढंच आपल्याला शोधायचं आहे तर तेराव्याचं उत्तर सोळा ते आहे ऑप्शन नंबर वनमध्ये आहे म्हणून तेराव्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर वन इज द राईट अँसर पाय ते चौदावा प्रश्न आहे वन पॉईंट झिरो वन मायनस झिरो पॉईंट वन इज इक्वल टू किती हे आपल्याला काढायचं आहे चला तर उभी मांडणी करूया आपण वन पॉईंट झिरो वन मायनस झिरो पॉईंट वन आणि इथं झिरो आपण देऊया काहीच नाही म्हणून आणि फक्त वाजाबाकी करायची एकामधून शून्य गेला एक इथे दहामधून एक गेला नऊ आजचा आला एक आणि झिरो उत्तर काय आलं झिरो पॉईंट नाईन वन मग झिरो पॉईंट नाईन वन कुठे आहे तर ते ऑप्शन नंबर थ्रीमध्ये आहे म्हणून चौदायचं उत्तर ऑप्शन नंबर थ्री इज द राईट अँसर पहा आता शेवटचा क्वेश्चन आहे आणि नेहमीप्रमाणे तुमच्यासाठी असतो सिक्स पॉईंट सेवन्टी फाय इंटू फायू पॉईंट फायव प्लस फायू पॉईंट फायव इंटू थ्री पॉईंट ट्वेंटी फाय मी फक्त तुम्हाला क्ल्यू देऊन उत्तरापर्यंत पटकनं पोचवतो बाकी तुम्ही उत्तर कमेंट करायचं आहे आणि कमेंट करताना स्वतःचं नाव लिहायला विसरू नका हे पहा इथं जर तुम्ही नीट ऑब्झर्वेशन केलं तर इथं फायू पॉईंट फायू आणि फायू पॉईंट फायू इथं दोन वेळा आहे म्हणून काय करूया आपण तो कॉमन बाहेर ती बाहेर काढूया कंसाच्या आता इथे काय राहिलं फायू पॉईंट फायू बाहेर काढल्यानंतर इथे राहिले सिक्स पॉईंट सेवन्टी फायू मग सिक्स पॉईंट सेवन फायू इथं लिहिलं प्लस हा कॉमन निघालेला आहे राहिला काय थ्री पॉईंट ट्वेंटी फाय काय करायचं फक्त फायू पॉईंट फायू इंटू ह्या दोघांची बेरीज इथं करायची आहे ते बेरीजसुद्धा मी तुम्हाला करून दाखवतो पाच आणि पाच दहा आजचा आला एक सात आणि दोन नऊ एक दहा आजचा आला एक सहा तीन नऊ एक दहा इथं दिला पॉईंट तर उत्तर किती आलेलं आहे बघा इथं दहा आलेलं आहे तुम्ही काय करायचं फक्त फायू पॉईंट फायू इंटू टेन यांचा गुणाकार करायचा आहे आणि जे उत्तर येईल ते तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाकायचं आहे आशा करतो की यातील सर्व जे कन्सेप्ट आहेत तुम्हाला छानपैकी कळलेले असतील व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद